வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் கார்டனிங்கில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க சௌச்சோ செடி எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது சௌச்சோ வந்து நீங்கள் வந்து செடி வாங்க தேவை தேவையில்லை நம்ம எப்போவும் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா அந்த காயிலிருந்து எப்படி வந்து சௌச்சோ செடி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்குங்க இது ரேர் பிளான்ட்டு கூட நிறைய பேர் வந்து இதை வளர்க்க மாட்டாங்க பொதுவாக இந்த செடி வந்து ஒரு குளிர் பிரதேசத்தில் வர வளரக்கூடிய ஒரு செடி தான் அதாவது ரொம்ப குளிர் தேவையில்லை பனி காலத்தில் வ தான் காய்கள்லாம் வந்து இது வந்து கா காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து இது வந்து பெங்களூர் மாதிரி இடத்துலலாம் நிறைய இதை வந்து பயிரிடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த செடி வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொருத்தரோட கருத்தையும் வந்து நான் படிச்சுட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சேனலும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து எப்படி நம்ம இந்த சௌச்சவ் வந்து செடி வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாமா இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் போய் இந்த ச சௌச்சவ் செடியை வந்து சூஸ் பண்ணும்போது இந்த காயை சூஸ் பண்ணும்போதே இப்போ நீங்கள் மார்க்கெட்டெலாம் போகிறீங்கன்னா அந்த காயை எடுக்கும்போதே எப்படி எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் நல்லா முத்தலாக இருக்கிற காயாக எடுக்கணும் நீங்கள் அந்த முத்தலாக இருக்கிற காய் வந்து எடுத்தீங்கன்னா அது வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்க வேணாம் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ச க உங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சௌச்சவ் வச்சு நீங்கள் வந்து கூட்டு செய்யலாம் மோர்க்குழம்பு செய்யலாம் துவையல் பொரியல் சட்னி எல்லாமே செய்யலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்காக ஏதோ உனக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து நினைக்க வேணாம் இது வந்து வீணாக போயிடும் முத்தல் காயாக எடுத்தால் அப்படின்னு இலசு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் நல்லா முத்தலாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டாந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடாதீங்க அதை அது தண்ணியில் கொஞ்சம் காமிச்சிட்டு அது ஒரு கவரில் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க ஒரு வாரம் ஆகுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு வாரம் வச்சுருக்கேன் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழம் இந்த காய் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லே லேஸாக வந்து ஒரு அதிலேருந்து முழப்பு வந்திருக்கு இப்போ அந்த செடி வந்து அந்த அதில் அந்த கொட்டையிலேருந்து அந்த செடி முளைச்சி வெளியே வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி இதை வந்து ரெண்டாக புலந்துட போகிறேன் புலந்திங்கன்னா வந்து இந்த செடி அப்படியே நீங்கள் எடுத்து தொட்டியில் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை அப்படியே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இது வந்து எப்படின்னா மாங்கொட்டை மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே இப்போ ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ்ஷை இந்த கொட்டையை சுற்றி வந்து நிறையா சதப்பட்டு இருக்கு இல்லையா அதே போல் தான் இதுவும் இது வந்து ஒரு நீர்காய் வெரைட்டி தான் சேர்ந்தது சுரக்காய் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நீர்காய் தான் அதனால் வந்து இதை கட் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் நல்லா கீறி ஃபுல்லாக விட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன சர்க்கிள் அப்புறம் கையிலையே புலந்துருங்க புலந்துட்டு இப்போ வந்து இதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் க கேர்ஃபுல்லாக இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு புலந்து வச்சுருக்கேன் புலந்தும் போது ஒரு பக்கமாக இந்த செடி ஃபுல்லாக போய் வந்துருச்சு இப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் ஜென்டிலாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க அந்த செடியோ வேறோ ஏதாவது வந்து அடிப்படாமல் எடுக்கணும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப ஒரு தொட்டியில் மண் எடுத்து அதில் வைக்கலாம் நீங்கள் வைக்கும்போதே வந்து பெரிய ஒரு பெ பெரிய தொட்டியோ இல்லை நிலத்துலையோ கூட வைக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பத்து இலை விட வரலும் நான் வந்து ஒரு தொட்டியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நிலத்தில் வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இந்த தொட்டியில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு அந்த இந்த முழப்பு மட்டும்தாங்க வெளியே தெரியணும் மற்றதெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே போகணும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இதை வந்து க உங்களால் கேர்ஃபுல்லாக இதை வந்து பிரிக்க முடியாது அந்த செ விதையும் வந்து அந்த காயும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே பழத்தையே இந்த காயே கூட அப்படியே வந்து மண்ணில் பதிச்சு வைக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து செடி வந்துடும் ஆனால் வந்து இது ஈஸி தாங்க இதை பெரி பிரிக்கிறது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சுட்டு இந்த செடியை வந்து நட்டு வைங்க பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி நட்டு வச்சேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு மாதம் ஆயிருக்கு இந்த செடி இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பத்து இலைக்கு மேலே விட்டுருக்கு இந்த செடி இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாகிருக்குன்னு இதை வந்து நான் வந்து பத்து இலைக்கு மேலேயே வந்துருச்சு எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா சுரக்காய் இலை மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒரு கொடி
ஒரு எட்டு ஏழுலேருந்து எட்டு மாதம் தேவைப்படும் இது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த செ விதைய எடுத்து அதிலிருந்து செடி வந்து அந்த செடி பெரிய கொடியாக வருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இது காய் காய்க்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஆகும் அதனால் வந்து இப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கா காய்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் ஹையாக இருக்கிற மாதிரி அது ஏதாவது உரம் கொடுங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கு என்ன தன்மை இருக்குன்னா பாஸ்பரஸ்க்கும் பொட்டாசியமுக்கும் வந்து நிறைய பூ வைக்கும் பூ வச்சுதுன்னா நீங்கள் வந்து கையால் வந்து அந்த மகர்ந்த சேர்க்கை பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு காய் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது மேனுவல் பாலினேஷன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த காய் வ ஃபஸ்ட்டு வர பூவே வந்து அப்படியே காயாக மாறும் நீங்கள் இது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு எட்டு மாதம் கழித்து அது காய் காய்க்கும் இப்போ வந்து சில குளிர் ப பிரதேசம் ரொம்ப இப்போ பனிகாலம் இந்த ஸ்னோலாம் வர மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த செடி வந்து செத்து போயிடும் உங்களுக்கு வந்து அந்த காயை வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே அவ்வளோ பெரிய செடி வந்து அது செத்து போயிடும் அதனால் அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த செடியை ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு நல்ல முழ்ச்சி முழ்ச்சினா ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே வந்து இந்த உட்டு சிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை தான் வந்து முழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரிலாம் நல்லா போட்டு வச்சுருங்க அப்படி உங்கள்கிட்ட முழ்ச்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லேயர் வந்து சருகு இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அது மேலே மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து கோவக்காய் செடியெல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெர்னியல் பிளான்ட் தான் அதனால் அடுத்த வருஷம் வந்து வந்து மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது நான் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணதில்லை பட் ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு வந்து இதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு நானும் இந்த வருஷம் அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வீட்டில் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அந்த செடியை சேவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த செடி ஈஸியாக வளருங்க ஆனால் ஒன்ஸ் இது வந்து பூவை பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நிறைய காய் காய்க்குங்க எக்கச்சக்கமாக காய்க்கும் உங்கள் வீ ஃபேமிலிக்கே தேவைக்கு அதிகமாக காய்க்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னுடைய உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து கருத்துக்களை வந்து கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை ஒன்று ஒன்றையும் நான் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்